Hyvää iltapäivää kaikille. I trust you enjoyed your break, your lunchtime. Uskon, että nautit lounastauostasi. And let's do some declarations. Ja tehdään taas muutamia julistuksia. So I will speak the declarations in English and Sara is translating them in Finnish. Eli minä sanon ne täältä englanniksi ja Sara kääntää suomeksi. And speak them loud. Ja sanon nämä kovaan ääneen. With power. Voimallisesti. And read them or say them like you every word you believe. Ja sanon ne niin että sä uskot jokaisen sanan minkä sä sanot. Okay, let's okay. start. Aloitetaan. Wonderful. I can do all things through Christ who strengthens me. Kaiken minä voin Kristuksessa joka minua auttaa. Eikö vahvistaa? Christ is my strength. Kristus on minun väkevyyteni. Christ is my strength. Kristus on minun väkevyyteni. I am full of God's love. Minä olen täynnä Jumalan rakkautta. I am full of God's life. Minä olen täynnä Jumalan elämää. I am full of God's wisdom. Olen täynnä Jumalan viisautta. I am full of God's fire. Olen täynnä Jumalan tulta. I am full of God's spirit. Olen täynnä Jumalan henkeä. He flows through me. Hän virtaa kauttani. He is manifesting in me. Hän ilmenee minussa. Through me and around me. Kauttani ja ympärilläni. My words are full of his fire. Minun sanani ovat täynnä hänen tultaan. My words carry his spirit. Minun sanani kantavat hänen henkeään. Jesus is my Lord. Jeesus on minun herrani. I hate my old life. Vihaan vanhaa elämääni. I am a new creation. Minä olen uusi luomus. I am righteous as Jesus is. Minä olen vanhurskas niin kuin Jeesus. Because he is my righteousness. Koska hän on minun vanhurskauteni. Amen. 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 Alleluia. Alleluia. I give forward to brother Tyrone. Ja sitten veli Tyrone vuoro. Thank you. Amen. Welcome back. Tervetuloa taas takaisin. Good to see you back. Kiva nähdä teidät taas takaisin täällä. Okay, welcome back. Eli siis tervetuloa takaisin. And uh, we're still looking at <coughs> excuse me, different ways we can start renewing our mind. Eli edelleen katsotaan näitä eri tapoja minkä minkä kautta me voidaan mieltämme uudistaa. So don't be afraid of repetition. Eli älä siis pelkää toistamista. Amen. Yeah, it's every time you repeat something it establishes that thought in your mind in your brain. Joka kerta kun sä toistat jotain, niin se oikein vahvistaa sen ajatuksen sun vaivoist aivoissasi. Focus. Keskity tai fokus, fokusoidu. Be focused because it can work like a laser. That's what laser is. It's light that's focused. Eli oikein kohdenna, koska sit se toimii niin kuin se laser valo, joka on täysin kohdistettu. Um, set goals. Ja aseta päämääriä. Some people are afraid to set goals because they're afraid of not reaching them. Jotkut ihmisistä pelkää asettaa päämääriä, koska he pelkäävät, että niitä ei voi saavuttaa. And they, then they feel discouraged and disappointed and failed. Ja sitten he kokevat epäonnistuvansa. But it's good to set goals. Mutta on hyvä asettaa päämääriä. Amen. It's good to say this week I will see seven people saved. On hyvä tehdä sellainen maali, että tällä viikolla mä näen, että seitsemän henkilöä pelastuu. Well, this week I see three tai tällä viikolla mä näen, että kolme ihmistä paranee. 
Amen. It's good to stretch yourself and set on, goals. On hyvä venyttää itseä ja asettaa näitä päämääriä. Amen. Then we looked at concentration. Sitten katsottiin sitä keskittymiskykyä. Did we look at concentration? Mm-hmm. Yeah. And how the devil is after concentration. Ja siitä, mitä vihollinen yrittää kaapata meidän keskittymiskykymme. Okay, let me just move on here. Um, this is an important aspect of visu- visualization. Ja sitten visualisointi, uusi näkökulma. Um, we can say, some people say daydreaming. Jotkut voi sanoa, että niin kuin, um, haaveilu. Yeah, visualization. What are you visualizing? Eli se, minkä sä visualisoit mielessäsi. Every person visualizes whether they admit it or not. Jokainen meistä visualisoi asioita, myönsi he sitä tai ei. Everyone visualizes. Kaikki meistä visualisoi asioita. Why? Because we as humans, we think in pictures. Koska me ihmisinä me ajattelemme kuvina, kuvien kautta. We immediately translate words we hear into pictures. Heti me käännämme kuulemamme sanat tietyksi kuvaksi mielessämme. Okay. If I said car. Jos mä sanoisin auto. You're seeing a car. Niin sä näet mielessäsi auton. I said red car. Jos mä sanon punainen auto. See, the picture's getting clearer. Niin heti kuva kirkastuu. If I said a red car with big wheels. Jos mä sanoisin punainen auto, jossa on isot renkaat. Red car, big wheels and two doors. Punainen auto, isot renkaat ja kaksi ovea. See, we think in pictures. Eli me ajatellaan kuvien kautta. There's nothing wrong with visual visualization thing. This is not new age, this is old age. Eli tää ei ole mitään new agea, tää on vanhaa agea ja tota... Yeah, the moment, Ta- start, ongelmia tässä, the moment you start talking kuvina. like this, then someone says, "That's new age." Sitten, kun tästä aletaan puhua, niin ihmiset valittaa, että nyt sitä new age. Yeah, because uh, yeah, that's not new age. This is from the Bible. God wants you to visualize. Eli tämä on nyt raamatusta. Jumala haluaa, että sinä ajattelet, visualisoit asioita. Yeah. So when you when you think of standing up, you will automatically picture yourself standing up. Eli kun sä ajattelet sitä, että sä seisoisit, niin heti sä kuvittelet ja näet itsesi seisomassa. Before you do it, that's why a picture is worth a thousand words. Joten tämän, ennen kuin sä siis teet sen, ja siis yksi kuva on enemmän kuin tuhat sanaa. This is one reason we were created to think in pictures. Ja tämä on yksi syy, miksi meidät luotiin ajattelemaan kuvien kautta. You know, our imagination is a good thing. Meidän mielikuvitus on hyvä juttu. It's something given to us by God. Se on jotain sellaista, minkä Jumala on meille antanut. It's not a bad thing. Ei ole huono juttu. Imagination is not a bad thing. Mielikuvitus ei ole huono asia. There's actually power in imagination. Vaan mielikuvituksessa on voima. Man, does that make sense? Makes niin. Yeah? It's, a, it's having a good imagination. Se on siis tärkeää, että sulla on hyvä mielikuvitus. What do you image, imagine your, yourself doing? Is it in a funeral box or serving others? Eli mihin sä kuvittelet itsesi johonkin um, tähän arkkuun, ruumisarkkuun vai että sä palvelet ihmisiä jossain? And then see yourself helping others. Eli näe itsesi auttamassa muita. Yeah? If you're unable to run, see yourself running. Jos sä et kykene juoksemaan, niin ala nähdä itsesi juoksemassa. Your screensaver on your phone and laptop should be of someone running. Sun screensaver pitäisi kaikilla laitteilla olla sellaisesta tyypistä, joka juoksee. And then tell yourself, speak to yourself. Kerro itsellesi ja puhu itsellesi. So visualization is an important thing. Eli tämä visualisointi on tärkeä näkökulma. We were designed to think in pictures. Meidät luotiin ajattelemaan kuvien avulla. Amen. Does this make sense? Makes niin. Yeah, that's, that's your mind. Näin sun mieli toimii. Refuse to think anything negative or anything, I say negative, anything contrary to what God has said. Eli kieltäydy ajattelemasta mitään sellaista negatiivista kielteistä, mikä on vastoin sitä, mitä Jumalan sana sanoo. Kieltäydy ylläpitämästä tällaisia ajatuksia. You're not good enough. Että sä et ole muka tarpeeksi hyvä. You're not smart enough. Et ole tarpeeksi fiksu. You're not wise enough. Et ole tarpeeksi viisas. You'll never accomplish anything. Et koskaan saat mitään aikaa. You're such a failure. Olet varsinainen epäonnistuja. Yeah, nothing's ha- See, these are all lies that Nämä the devil speaks. valheita, mitä vihollinen syöttää. When he says you're a failure, you need to say, well, hold on a minute. Kun hän sanoo, että sä oot epäonnistuja, luuseri, niin sun pitää sanoa. 
Let's do an assessment who the failure is. Hei, arvioidaanpas tässä kuka se luuseri on. Man, you were thrown out of heaven number Sut one. Heitettiin numero yksi alas taivaasta. Number two, my Lord and Savior disarmed you and defeated you. Numero kaksi, mun Herra ja vapahtaja riisu sut aseista ja voitti ja päihitti sut. And stripped you. Ja vei sut kaiken. And right now you are naked. Ja just nyt saat siis ilki alasti. You are a failure. Sinä olet epäonnistuja. Come on. Amen. So you can respond back. Eli sä voit vastata takaisin. So visualization is a good thing. See yourself. Eli visualisointi on hyvä asia ja näe itsesi. And actually the more you declare God's word. Ja mitä enemmän sä julistat ja puhut Jumalan sanaa. Like what sister Suzanne was doing making declarations. Ihan niin kuin sister, eikö sys, sisko Susanne äsken sanoi ja teki näitä tunnustuksia. You should have your own declarations in your Bible ready for you to read out daily. Sulla pitäisi oman raamatun välissä olla sellaisia tunnustuksia valmiina, joita sinä päivittäin luet ääneen. Listen, let me show you my Bible. Näytän sulle mun raamatun. I have printed stuff out and stuck it in my Bible. Mä oon printannut tällaisia juttuja ja liimannut ne tänne raamatun väliin. Because I know my Bible is not going to go anywhere. Koska mä tiedän, että mun raamattu ei kyllä lähde minnekään. Amen. So you just put it in there. You write in your Bible. Do you write in your Bible? You can't Kirjoitat write in your Bible. Raamattu, niin kyllä sinne voi kirjoittaa. If your Bible is too holy to write with, get a cheap one. Sorry? If your Bible's too holy to write in, buy a cheap one. Oh, cheap one, niin. Eli jos sun raamattu on liian pyhä sitä varten, että sä teet sinne kirja- kirjoituksia, niin osta halvempi versio. Amen. Yeah, make declarations. Ja tee julistuksia. Declarations help you create the picture. Nämä tunnustukset auttaa sua luomaan sen kuvan. I am blessed. Minä olen siunattu. I am favored. Minä olen suosiossa. I am loved. Minua rakastetaan. I am accepted. Minut on hyväksytty. I am redeemed. Minut on lunastettu. Amen. Amen. That just goes on and on. Se Actually, let me give jatkuu. you let me give you this website, our website. We've got free free stuff for you there. Meillä on meidän meidän kot nettisivut. Meillä uh, on siellä ilmasta. Dominion ilmasta Life Bedford. Ilmasia juttuja teille, eli Dominion Life. Bedford. Yeah, you, you're going to find in Christ Jesus declarations a big list there that's going to help you. Sieltä löytyy iso lista in Christ Kristuksessa Jeesuksessa olevia tunnustuksia. That's Dominion Life Bedford. Go there. There's free resources there for you. Eli Dominion Life Bedford sieltä piste org. And also you're going to find seven I acknowledge declarations. Ja sieltä löytyy seitsemän tällaista minä tunnustan ja hirveästi niitä. Kristuksessa olevia julistuksia, tunnustuksia. Okay, so then another thing brother Curry talks about here. Ja toinen asia mistä veli Curry puhuu täällä. Is the immersion spectrum. On se että yhdistyy näkökulma. Briefly, ei, ei kun siis uppoutuu näkökulma. Briefly spoke about this yesterday. Eilen tästä vähän puhuttiin jo. How if you want to learn a language quickly. Eli jos sä haluat nopeasti oppia jonkun vieraan kielen. You have to maybe go into that country. Sun täytyy ehkä mennä siihen maahan. And get around people that they only speak that language. Ja tulla vain sellaisten ihmisten ympäröimäksi, jotka puhuu sitä so kieltä. So in other words, you have to immerse yourself fully into something. Eli että kokonaan uppoudut ja antaudut sille asialle joka puolelta. Is that true? Eikö niin? Yeah, I told you that we have Polish people in the UK. Mä kerroin niistä puolalaisista, joita meillä Briteissä on. They've been there for many years. Jotka on vuosien ajan siellä asunut. But they're unable to speak the language. Mut silti ne ei osaa puhua englantia. Because what they've done is they've spent all their time among Polish people. Koska he ovat kaiken aikansa kuluttaneet vaan siellä omiensa parissa ja puhuvat puolaa keskenään. My mom is a little bit like that. Mom. My mom. Mun äiti on vähän tällainen. My mom came into the UK from India in 19... I'd say 49, 50s. 1950-luvulla mun äiti muutti Intiasta Britanniaan. Ja vaikka on Britannia monikulttuurillinen maa, niin kaikki niistä pysyy niissä omissa pienissä ryhmissään. And being first generation, my mom came to the UK. Um, she just associated with Indian people. Ja äiti oli siis just maahan muuttanut Intiasta, niin tietenkin hän assosioi niiden intialaisten kanssa. Even the she with were Myös ne työkaveritkin oli intialaisia. And so she never to speak Eli hän ei koskaan, hänelle ei kasvanut se 
vahvuus ja itsevarmuus puhua kieltä. And even now, even she's been there for what, 30, 40 years, maybe 50 years. Been in... Hän on nyt jo asunut noin 50 vuotta maassa, niin edelleen. She's not that confident in speaking English. Hän ei ole niin kuin varma siinä kyvyssään puhua englantia. The best way to learn is to jump fully in and immerse yourself with people that just speak English. Eli paras tapa on hypätä suorilta päin sinne ja olla vaan niiden ympäröimä, jotka puhuvat. In other words, the best englantia. way to, Eli... for the word to benefit you is immerse yourself into the word. Eli paras tapa, millä se saat sanasta parhaan vaikutuksen, on että se kokonaan antaudut sille ja uppoudut siihen. So brother Curry calls this the immersion spectrum. Eli spectrum. He says one of the big problems in people's renewing their mind to the word of God. Eli yksi suurimmista ongelmista ihmisten mielen uudistumisessa, mitä he kohtaa on. Is time and or location constraints. Aika ja sijainti rajoitteet. Most people work at jobs. That either take up a lot of their time, Usein, or they live too far away from someone that could help them. Useimmat on sellaisissa töissä, että vien menee niin paljon aikaa töihin, tai sitten ne asuu niin kaukana jostain ihmisestä, joka voisi olla heille avuksi. Renewing the mind is a time-intensive endeavor. Mielen uudistaminen on intensiivisen ajankäytön ponnistus. Okay, so this is something that we are going to continually be doing. Eli tämä on jotain sellaista, mitä me ollaan sitten jatkuvasti tekemässä. So we better get used to it. Eli tähän on para, nyt, paras nyt tottua. Amen. Renewing our mind is something that we have to constantly do. Eli mielen uudistaminen on jotain sellaista, mitä pitää jatkuvasti tehdä. Why, what does it mean? We're growing up into him. Eli me ollaan kasvamassa, kasvamassa häneen. The more your mind is renewed, the more you look like him. Mitä enemmän sun mielesi on uudistunut, sitä enemmän sä näytät häneltä. I don't know about you, but I want to look like him. En mä susta tiedä, mutta mä haluan näyttää häneltä. And I'm not saying have a beard and long hair. En mä nyt tarkoita, että kasvata parta ja pitkä tukka. But his character and personality coming through. Mutta että hänen luonteensa ja persoonallisuutensa saa tulla sinun kauttasi. Anyone else want to look like him? That's why we're here, right? That's why we're here. Six me ollaan täällä. That's why we read the Bible. That's why we come to church. Six me luetaan raamattua ja käydään seurakunnassa. Everything should be contributing towards mind renewal. Kaiken tämän tulisi myötä vaikuttaa mielen uudistamista. If it's not renewing your mind, it's unrenewing your mind. Ja jos et saa mieltäsi uudistamassa, niin saat itse asiassa sitä purkamassa tai epäuudistamassa tai niin kuin huonompaan saattamassa. Watch this. Um, Dr. Michael Brown, School of Evangelism, it says, he said, once to, Brother Curry said, once told me, no one joins the army by correspondence. Eli kukaan ei liity armeijaan kir, niin kuin kirje, kirje, mikä se on, kirjekurssi armeijaan. Näin on Michael Brown sanonut ja Curry Blake viitannut häneen. What does that mean? That means there's no such thing joining the, joining the army online. Eli et sä voi armeijaan osallistua netissä. Yeah, yeah, you can't join the army online. Et sä voi netissä By correspondence. kirjekurssin kautta osallistua armeijaan. Everyone that joins the military has to go through boot camp. Kaikki, jotka käyvät läpi uh, sotilasvelvollisuuden, siis tämän, mikä tämä on, asepalveluksen, niin niiden täytyy mennä sille alokasleirille. Military boot camp is a time of... It- Intensive immersion into a military lifestyle. Ja tämä alokas leiri on sellainen intensiivinen uppoutuminen siihen sotilaalliseen elämäntyyliin. Yeah, you are aware of what we're saying? So someone that's going to join the army and... Eli joku, be, joka liittyy armeijaan. He doesn't join online, he has to fully jump in. Hän ei niin vaan käy netissä, vaan hän hyppää täysillä siihen sisään. Yeah, he has to fully jump in into a military lifestyle. Suoraan siihen sotilaalliseen elämäntyyliin. It, it, he don't get to ease in because he's to be effective in the military. Ei hän tän vähitellä niinku tuoda sinne sisään jotta hän hänen pitää olla tehokas siellä. It requires complete mental and physical makeover. Se vaatii täydellisen mielen alueen ja fyysisen niinku uudelleen muutoksen tai uudistuksen. I think the first one of the first things they do they give you a haircut. Ihan ekaksan tukka leikataan. Then they give you some clothes. Sitten saat vaatteita. Come on. Then there's routines that you have to follow. Ja sitten on rutiineita, joita vaan täytyy toistaa ja toistaa ja seurata. It's not oh, I'm not led by the spirit. Ei sille, että äh, en mä nyt koe hengen johdatusta tähän. They don't work in the army. En mä armeijassa töissä. 
Ei kun ne ei toimi armeijassa. I don't feel the spirit. En tunne henkeä. When the alarm goes off, you have to be ready with your clothes on and be in line. Kun herätyskello soi, sun täytyy olla valmis vaatteet päällä jonossa. Why? Because you have to get fully immersed into that way of life. Koska siihen elämäntyyliin täytyy siis ihan täysin antautua ja paneutua. You don't say to your senior, well, I wasn't led by the Spirit. Et sä sano esimiehelle, että hei, en mä kokenut hengen johdatusta tässä. Come on, that don't work, right? You know that don't work. Se ei toimi, ja sä tiedät, että se ei toimi. You know, the excuses we make are so, so silly. Ne meidän tekemät tekosyyt, ne on kyllä niin hupsuja, hassuja. And we blame it on the Holy Spirit. Ja sit syytetään vielä pyhää henkeä päälle. I've done, I've played them games myself. Mäki on kyllä näin tehnyt. So we go and do some evangelism. Lähdetäänkö evankelioimaan? Brother, let's do some outreach. Hei, veli, mennään nyt tavoittamaan ihmisiä. I don't feel led. En mä koe johdatusta. No, that's got nothing to do with a leading. Ei tää liity johdat- johdatuksen kokemiseen. That's not a leading, that's a laziness. Toi on vaan laiskuutta. The Holy Spirit is always ready. Pyhä henki on aina valmis. Come on. Mm-hmm. Amen. Jerm. We like to come church early. The church needs to clean up. We need to Seurakunta pitää tulla ajoissa, täällä pitää siivota. No, I don't feel led. I'm led to worship. En mä koe johdatusta siihen. Mä koe johdatusta ylistykseen. My calling is to worship. Mun kutsumus on ylistää. Yeah, it's not to do the Hoover. Eikä imuroida täällä. Come on. Hmm. You know what I'm talking about. This is how this is how people use English language. Näin, yeah, and, näin me and, käyt, words, and they talk themselves out of what God, God is leading them. I don't feel led. Ja puhumme itsemme ulos siitä, mihin Jumala meitä johda, johdattamassa. Come on, is this making sense? Onko tässä järkeä? Yeah? What God has told you to do, you don't need a leading. Eli sen, mitä Jumala on käskenyt sun tehdä, siihen ei tarvita erikseen johdatusta. You need a willing heart to obey. Vaan siihen tarvitaan halukas sydän, joka on kuuliainen. And sometimes you will be uncomfortable. Ja joskus sä koet epämukavuutta. That's not a, that's not a curse. Being uncomfortable is not a curse. Epämukavuus ei ole kirous. Amen. Yeah. Listen, if you're uncomfortable, praise God because the Holy Spirit's the comforter. <laughs> Jos sulle epämukavaa, niin hei, ylistys Herralle, sillä Pyhä Henki on meidän lohduttajamme. Kiele, kieli toimii paremmin englanniksi. Amen. You get to experience the Holy Spirit by being uncomfortable. Sä saat kokea pyhää henkeä, kun sulla on epämukava olo. And anything God requires you to do may or will cause you to be uncomfortable. Ja mitä tahansa Jumala haluaa, että sä teet, niin kyllä se tulee aiheuttamaan epämukavuutta sulle. Look at this, yeah? It says you develop what is called a military bearing. Eli sä niin kehität sellaisen sotilaallisen suuntauksen. So you simply, the simple way of saying that is you begin to carry yourself as a soldier. Tai siis sotilaallisen tavan kulkea, eli sä... You literally become different. Eli susta ihan kirjaimellisesti tulee erilainen. You change to the point where you actually fit in better with the other soldiers. Ja sä muutut niin paljon, että sä itse sovit paremmin niiden muiden sotilaiden joukkoon. That you might not even know than you do with the non-soldiers that you do know. Okay, anyway. For instance, if you join the National Guard. Eli esimerkiksi, jos sä liityt kansalliskaartiin. You must go through a 12-week basic training. Sun täytyy käydä 12 viikon peruskoulutus läpi. Total immersion is the best and fastest way to go through a mind renewal. Ja se, että sä täysin siihen paneudut, niin se on nopein tapa uudistua sillä alueella mieleltään. Most people cannot or will not participate in this kind of immersion. Useimmat ihmiset eivät pysty, eivätkä halua osallistua tällaiseen uppo- uppotukseen tai kastautumiseen tai Could that explain why the church is so weak? Voisiko tämä selittää, miksi seurakunta on niin heikko? Could that explain why the church is constantly being bullied and manipulated? Ja miksi seurakuntaa koko ajan kiusataan ja manipuloidaan? Yeah, could that explain why other religions are favored and we're just just down there somewhere? Voisko tässä selittää ignored? se miksi muita uskontoja niinku suositaan, mutta me ollaan siellä ihan pohjasakkaa. Is it could it be because our minds are not renewed and we're not totally immersed? Voisko se johtua 
siitä, että meidän mielet ei ole täydellisesti uudistettuja ja me ei ole täysin paneuduttu Jumalan sanaa. Concentration is very likely the single most important key to getting Bible results in ministering to the sick. Eli keskittymiskyky on ehkä kaikkein tärkein um, tekijä. Can you say the last Concentration one? is very likely the single most important key. On varmaan kaikkein tärkein tekijä tämä keskittymiskyky. To get in Bible results in ministering healing to the sick. Saadakseen raamatullisia tuloksia kun palvellaan sairaita. What are we saying? We're saying that you have to totally immerse yourself into this, not, not play with the water. Eli nyt me sanotaan, että sun täytyy ihan kokonaan kastautua tähän. Sä et voi vaan leikkiä vedessä. Amen. The best way, the fastest way to renew your mind is jump in. Eli nopein tapa uudistaa mielensä on hypätä kokonaan sisään. And the comparison is with an army, joining the army, you go in and that is a shock. Ja tämä vertailu on tämä armeijaan liittyminen, koska kun sinne menee, niin se on shokki. Reckon that's a rude awakening. That's an awakening. Tämä on oikein raaka herätys. Yeah, because now there's structure, there's discipline. Koska siellä on rakenteet ja siellä on kurinalaisuus. Amen. Yeah, and there needs to be discipline. Ja kurinalaisuutta kuria tarvitaan. What did we say yesterday? Mitä seilen sanottiin? First it's teaching. Ensin opetetaan. Then it's what? Sitten mitä? Then it's what? Mitä sitten on? Anyone? Harjoittelu. Training. Mm-hmm. First is teaching, then you apply what you learn. Eli ensin opetellaan, ei kun opetetaan ja sitten pistetään käytäntöön, sovelletaan se mitä ollaan opittu, harjoitellaan. And then there's discipline to keep doing what you what you apply. Ja sitten kurinalaisesti jatketaan sen tekemistä mitä ollaan opittu ja harjoiteltu. Ja sitten siitä tulee elämäntyyli. Then it becomes a stronghold. Ja sitten siitä tulee sellainen hyvä voimakas ote. Hyvä linnake. Then it becomes an addiction. Ja sit siitä tulee riippuvuus. It becomes, this is who you are. Ja sit siitä tulee, että tämä on kuka mä oon. Amen. Are you guys with me? So, anyway, so, but we need to get serious with this. Mut meidän täytyy olla tosissamme tästä. There needs to be a serious level of commitment to this. Tälle pitää olla niin kuin vakavasti, vakavissaan kokonaan antautunut. Look at this, Luke chapter 9. Go me Luke chapter 9. Luukas 9. Mennään sinne. You know when John G Lake entered into full time ministry. Kun John G Lake aikoinaan astui täysiaikaiseen palvelutyöhön. Full gospel ministry. Täyden evankeliumin työhön. He gave all his finances away. Hän antoi kaikki rahavaransa pois. And he was a wealthy man up until this point. Ja hän oli ollut varakas mies siihen pisteeseen asti. He said if he was going to work for God. Hän sanoi että jos hän aikoo tehdä Jumalalle töitä. He would trust God. Niin hän tulee luottamaan Jumalaan. He left for Africa. Ja hän lähti Afrikkaan. With very little money in his pocket. Hyvin vähän rahaa taskuissaan. But God provided all the way. Mutta Jumala piti huolen koko matkan. Amen. Amen. Do you think God can take care of you? Luulet että Jumala voi susta pitää huolen. You think so? Luuletko? You think he's capable? Pystyykö hän hän? Yeah, that taking care of you. Pitämään susta huolen. Yeah, do you think uh, he gets nervous when he thinks about taking care of you? Luuletko että hän hermostuu sun kohdalla, kun susta pitäisi pitää huolen ja täyttää sun tarpeet? No, I don't think so. Ei. You know, when when I went into full-time ministry. Kun mä lähdin koko aikaa sen palvelutyöhön. And, and I use that term full-time ministry meaning without a secular job because even if you're in a job you're still in full time ministry. Uh, niin siis vaikka sulla olisi normaali työ niin sinä olet koko aikaisessa Jumalan palvelustyössä mutta minä tarkoitan tällä nyt sitä että mulle ei silloin ollut maallista työtä eli mä tein vaan Jumalalle töitä. Does that make sense? So even if you're working if you're born again you're full time ministry. Eli vaikka sä olisit uudesti syntynyt ja olisit missä tahansa työssä niin sinä olet koko aikaisessa palvelutyössä. Because there's no such thing as part time ministry and full time ministry. Koska ei ole mitään osa aikaista ja koko aikaista palvelutyötä. Ei vaan niiden välillä. Is everyone here in full time ministry? Eli te olette kaikki täällä jo koko aikaisessa palvelutyössä. Okay, all right, brilliant. So but when I when I left when the demands of ministry were great and I had to leave work. Eli kun nämä palvelutyön vaatimukset kasvoi, niiden määrä kasvoi, niin mun täytyy jättää se toinen työ. And took a step of faith. Ja mä otin uskon askeleen. We did not know where the money is going to come from. Eikä me tiedetty mistä raha tulee. We had no idea. Ei ollut hajuakaan. Listen. I told Mira, we're, I'm going full time. I'm going to. 
Mä sanoin mun vaimolle Miralle, että hei, nyt mä oon täysaikaisesti Jumalan hommissa. And she said, okay. Ja hän sanoi, että ok. And, uh, money we did had dried up. Ja se pieni raha, mitä meillä oli, niin se kuivu koko. We had nothing. Sitten ei ollut mitään. And one day I went in the garden. Ja sitten eräänä päivänä menin puutarhaan. And I talked to the Lord. I said, Lord, I don't like this. Ja sitten mä sanoin Herralle, että hei, mä en tykkää tästä. I'm not happy. Mä en ole nyt onnellinen. You said you're going to provide all my needs. Sä sanoit, että sä täytät kaikki mun tarpeet. I'm not a happy man right now. Tällä hetkellä en ole iloinen mies. Because I feel like a failure and I failed my wife. Ja musta tuntuu, että mä oon epäonnistunut ja mun vaimoninkin kohdalla mä oon nyt epäonnistunut. And I talked to the Lord and I was quite upset with him. Ja mä puhuin näin herralle ja olin pettynyt häneen. And you know what? I switched off my phone because I didn't want to talk to no one. I went to bed. Ja sit mä laitoin kännykän pois päältä. Mä en halunnut puhua kenenkään kai ja mä menin nukkumaan. And in the afternoon the next day I put my phone back on because I didn't want to talk to no one. Ja sit vast seuraavana iltapäivänä mä aukasin puhelimen koska en halunnut puhua kenenkään kai. And I had about 15 missed calls. Mulla oli 15 vastaamatonta puhelua. And it was someone that we haven't met in a long time. Ja se oli joku sellainen, jota ei ollut pitkään pitkään aikaa tavattu. Got in contact with someone that had my number. Hän oli ottanut yhteyttä johonkuhe henkilö, jolla oli minun numeroni. And was desperate to get a hold of you. Hän on niin epätoivoisesti halus saada mut muhun yhteyden. So anyway, I called the number back. I said, I not nice to meet you. I haven't spoken for a long time. Sent me a message. Joo, joo, mä laitoin viestiä ja soitin, että hei, kiva. How are you, brother? Pitkästä aikaa, mitä se sulle kuuluu? He said, listen. Niin hän sanoi, kuule. He said, I've been trying to get your number because all night I can't go sleep. The Lord's been telling me to send you some money. Could you please send me your bank account details so I can get some sleep now? Niin, koko yön Herra pitänyt mut hereillä, kun sä oot mun mielessä ja sulle pitäisi rahaa antaa. Ja mä oon niin yrittänyt saada sun su- suhu yhteyttä, että voisit sä nyt antaa sen tilinumeroa, että mä voisin nämä rahat antaa. You can't tell me God don't take care of his children. Eli sä et voi väittää mulle, että Jumala ei pidä lapsistaan huolta. You, you're joking me, you can't tell me that. So I'm vitsi. beyond that now. Mä oon sen jo ohittanut. One day we had nothing. Yhtenä päivänä ei ollut mitään. Nothing, no food, nothing in the house. Meillä ei ollut ruokaa talossa. And me and Mira had an argument. Ja mulla ja vaimolla oli sitten riita. You know when you have no money you have argument. That's all you have. Kun ei ole rahaa, niin <laughs> sitten jää jäljelle vaan riita. Yeah, yeah you got nothing but you got an argument. Sulla ei ole mitään, mutta riita on. And Mira walks out of the house on a windy day. Ja Mira lähti sitten no, talosta. She goes for work. M- 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 windy Mira day. lähti töihin tuulisena päivänä. Windy day. Out Tuulinen house. päivä ulkoa She takes the first step. Hän ottaa ensimmäisen askeleen. And there's a ten pound note. Ja kymmenen punnan seteli floor. on siinä maassa She takes the next step. Hän there's another ten pound note. askeleen. Stuck Toinen kymmenen punnan seteli. The third seteli. step. There's about six ten pound notes stuck to the floor on a windy day. Tuulisena päivänä noin kuusi kappaletta kymmenen punnan seteleitä on maassa kiinni. You can't tell me God does not take care of his children. Niin et voi väittää mulle, ettei Jumala pidä lapsistaan huoleen. You can't. I was at Bible school. I could tell you story after story. Voin kertoa sulle kertomus tarina toisensa perään. Olin raamattukoulussa. I was a young boy and I was at Bible school. Olin nuorena poikana raamattukoulussa. And this is before I got married. Tällainen kuin meni naimisiin. The church that said we want to send you to Bible school. Once I was at Bible school, they refused to talk about it. Eli seurakunta halusi lähettää mut raamattukouluun, mutta sitten kun mä olin siellä raamattukoulussa, niin sitten ne ei halunnut enää puhua siitä rahasta. So now I went into the Bible school. I'd, it's an expensive area. I paid rent. Paying my fees and I'm at Bible school and I'm stuck. Eli nyt maan siellä jumissa siellä raamattukoulussa se oli kalliilla alueella mun asunto mä olin mulla oli vuokra maksettu ja opiskelut maksettu ja oli jumissa. And all I had in my fridge in my house was a can of baked beans. Ja mulla oli sit mun talossa you know vaan yksi purkki noita papuja. Purkki papuja. Baked beans. beans. You know what baked beans are? Kypsennettyjä papuja. Listen, not even bread to put the baked beans on. Ei ole edes leipää mihin panna papuja päälle. And I sat down in my Bible, very sad. <laughs> sat down next to my Bible, very sad. Istuin hyvin surullisena raamattuni viereen. And the Lord pointed me to a scripture. He said, "Cursed is a man that puts his arm trust in man." Ja sitten Jumala näytti mulle raamattokohdan, että kirottu on se mies, joka luottaa ihmiskäteen, ihmisvoimaan. And the Lord said, "Listen, you're trusting people." Ja Herra sanoi mulle, hei, nyt sä luotat ihmisiin. I never told you to trust people. I en told you to trust me. Käskenyt sinua luottaa ihmisiin, vaan luottaa minuun. And then he started reminding, I told you to have faith in me, not have faith in people. Ja sitten hän alkoi muistuttaa mua, mä sanoin sulle, pidä usko minuun, ei ihmisiin. And as the Lord's there rebuking me, and I'm on the bed crying. 
Ja kun Herra siinä nuhtelee mua ja mä itken sängyssä. He's rebuking me, he said, look, you're trusting man, your, your eyes are on man. Hei kuules nyt sä pojat, sun silmät on ihmisissä eikä minussa. Knock, knock, knock on the door. Ja silloin oveen kolkutetaan. And there was this lady with two bags of shopping. Siellä oli nainen ja rouva, jolla oli kaksi pussia ruokakastia. You can't tell me God don't take care of his children. Et voi väittää, etteikö Jumala pidä lapsistaan huolen. It's too late. Liian myöhäistä. It's too late. I've seen it over and over again. Mä oon nähnyt tämän kerta toisessa jälkeen. Uusi toinen, uusi tarina. Me and Mira went on a mission trip. Mira ja minä oltiin lähetysmatkalla. And uh, we go on mission trips. We don't, we don't see if we've got enough money. We know if God wants us to go, we, we go. Puff, we go. Eli me ei katsota sen mukaan, onko tilillä tarpeeksi rahaa. Jos Jumala haluaa meidän menevän, me mennään. And we're out in Sandiski, in um, a part of, part of Europe. There's an area. And we had no way of coming back to the airport. Even coming back to England, we had no way. Me oltiin siis jossain päin Eurooppaa, kun Sandiski, ja me oltiin siellä jossain, ja meillä ei ollut mitään, millä päästä takaisin lentokentälle ja tulla jopa kotiin Englantiin. And the Lord's, uh, uh, no, not the Lord, uh, and we had no way of coming back, so we were stuck, like, what do we do? Niin me oltiin siellä jumissa, ja sitten, että mitä nyt tehdään? And suddenly this pastor pops up, and he says, I want you to come to our church and preach. Ja sitten yhtäkkiä pastori nousee esiin jostain ja sanoo, että hei, mä haluan, että tuutte saaraamaan mun so seurakuntaan. Okay, our flight's tomorrow morning. Ja joo, okei, okay, meillä on lento huomenna aamulla. We went there, we preached. Mentiin sinne ja saarattiin siellä. Not thinking nothing, and he gives us a bag full of money. No sitten hän antaa meille pussin täynnä rahaa. Exactly to the penny of what we needed to come back home. Ihan pennilleen se summa, mikä tarvittiin, että päästiin kotiin asti. What am I just saying? Let's just trust God. Joten hei, luotetaan vaan Jumalaan. God's going to take care of his people in these days. Jumala pitää omistaan huolen näinä päivinä. Yeah, how many believe God can take care of you? Kuinka moni teistä uskoo, että Jumala pystyy? How many pystyy? believe if all the benefits are cut off and everything is cut off and you lose your job, God will still take care of you? Että vaikka kaikki sun etuudet poistettaisiin ja menettäisit työs ja kaiken, niin kuinka moni uskoo, että Jumala silti pitää huolen? No job can look after you the way God can look after you. Mikään työpaikka ei voi pitää susta sellaista huolta millä Jumala huolen pitää. God will look after you Hän pitää susta ylellisesti huolta. But are we committed to him? Mutta ollaanko me sitoutuneita, antautuneita hänelle? I don't know why we went through that. Let's have a look at nine, Luke chapter nine. Ah, mennään nyt sinne Luukas 9. Luke chapter nine, verse 57. Sieltä jäi 57. And then Luke 10:4. Yeah, yeah. And it came to pass as they went in the way, a certain man said unto him, Lord, I will follow you wherever soever you go. Ja heidän tietä vaeltaessaan eräs mies sanoi hänelle, minä seuraan sinua mihin ikinä menet. And Jesus said unto him, Foxes have holes, birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Niin Jeesus sanoi hänelle, ketuilla on luolat ja taivaan linnuilla pesät, mutta ihmisen pojalle ei ole mihin hän päänsä kallistaisi. And he said to another, follow me, but he said, Lord, suffer me first to go and bury my father. Toiselle hän sanoi, seuraa minua, mutta tämä vastasi, Herra, salli minun ensin käydä hautaamassa isäni. Notice he said to one, follow me, and he said, Lord, suffer me first to go and bury my father. Eli hän sanoi jollekin, että seuraa minua, mutta hän sanoi, Herra, salli minun ensin käydä hautaamassa isäni. Look what Jesus said, Jesus said unto him, let the dead bury the dead, but you go and preach but thou go and preach the kingdom of God. Ja Jeesus vastaa hänelle, anna kuolleiden haudata kuoleensa, mutta mene sinä ja julista Jumalan valtakuntaa. Jotkut voi sanoa, että tämä oli nyt aika ei kohteliasta. And another also said, Lord, I will follow thee, but first let me go and bid them farewell which are at home at my house. Vielä eräs toinen sanoi, minä tahdon seurata sinua Herra, mutta salli minun ensin käydä ottamassa jäähyväiset kotiväeltäni. And Jesus said unto him, no man having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. Mutta Jeesus sanoi hänelle, ei kukaan, joka laskee kätensä auraan ja katsoo taaksensa, ole sovelias Jumalan valtakuntaan. Serious words. Vakavia sanoja. Serious words. Vakavia sanoja. No man who puts his hand to the plow and then looks back is fit for the kingdom of God. Ei kukaan joka laskee kätensä auraan ja katsoo taaksensa ole sovelias Jumalan valtakuntaan. Amen. How many would agree that's a serious word? Kuin monen mielestä se on vakava sana. How many know that that's something we need to consider? Ja tää on jotain sellaista mitä meidän tulee nyt katsoa. Amen. I'm putting my hand to the plow and I'm not looking back. Että asetan käteni auraan enkä katso taakse. How many with me? How many are not going to look back? 
Kuin moni teistä ei katso taakse. How many are looking to move forward? Kuin moni on valmiina menee eteenpäin. Amen. Listen, there may be some dry places. Voi olla, että on kuivia aikoja. There may even be the valley of the shadow of death. Voi olla kuolema varjo laaksakin. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Vaikka kuljen pimeän laakson läpi, niin en pelkää mitään pahaa. Psalm 23, you know that. Psalm 23. It says, though I walk through the valley of the shadow of death. Vaikka kuolisin kuoleman varjon laakson läpi. Listen, if you're walking through the valley of the shadow of death, keep on walking. Eli jos saat kulkemassa läpi sitä kuoleman varjon laaksoa, niin jatka kulkoa ja mene läpi. Don't build a tent, don't build a house. Älä laita telttaa pystyyn tai rakenna taloa sinne. Keep walking. Jatka kulkemista. And another thing you need to know is, is the valley of the shadow of death. Ja huomioit myös, että se on kuoleman varjon laakso. And the shadow of a dog has never bit anyone. Eikä kenen, minkään koiran varjo koskaan ketään purru. It's the valley of the shadow of death. It's not the valley of death. Ei se kuoleman laakso, vaan kuoleman varjon laakso. Carry on walking. Jatka kulkoasi. Watch this. It's full commitment. Eli täydellinen Are we committed to Jesus the way he's committed to us? Ollaanko me niin antautuneita ja sitoutuneita Jeesukselle kuin hän on meille? Ollaanko me fokusoituneita ja keskittyneitä? Ja pistetään korkea prioriteetti mielen uudistamisellemme, so we can advance the kingdom of että voimme viedä Jumalan valtakuntaa eteenpäin. Look at chapter 10, verse 1. Mennään vielä lukuun Luukas 10 ja 1. And after these things the Lord appointed 70 or so and sent them two by two before his face into every city and place where the he himself would come. Sen jälkeen Herra valitsi 70 muuta ja lähetti heidät kaksittain edellänsä jokaiseen kaupunkiin ja paikkaan, jonne hän itse aikoi mennä. And he said, the harvest truly is great. Ja hän sanoi heille, eloa on paljon, But the are few. mutta työmiehiä vähän. Pray ye therefore the Lord of the harvest, Rukoilkaa siis elon Herraa, that he would send forth into the harvest. että hän lähettäisi työmiehiä elon korjuuseensa. Notice he called the 70. He commissioned them. Antoi heille tehtävän. And notice what he said. He said the harvest is great, but the laborers are few. Ja hän sanoi eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Pray ye therefore the Lord of the harvest that he would send forth laborers into the harvest. Eli rukoilkaa siis elon herra että hän lähettäisi työmiehiä elon korjuuseensa. Do you know many people stop there? Tiedätkö kuin moni pysähtyy just tähän? Yeah, they're just praying for the laborers. Ne vaan rukoilee niitä työntekijöitä. But it doesn't stop there. Mutta ei se pysähdy siihen. He says, Go your ways. Hän sanoo, menkää. Behold, I'll send you forth as lambs among wolves. Katso, minä lähetän teidät niin kuin lampaa susien keskelle. No älkää ottako mukaan ne rahakukkaroa, älkääkä laukkoa, älkääkä kenkiä, älkääkä tervehtitä ketään matkalla. It didn't just stop with pray that the Lord send laborers. Eli ei se vaan pysähtynyt siihen, että rukoilkaa. The next word was you go. Seuraava sana oli, että menkää. You know when I first when I when I got saved. Eli kun mä pelastuin. And uh, went to church. I told you about the the leaflets. Kerroin niistä traktaateista. The tracks. And uh, I remember one time um, I went to the front of the church and we said, okay, let's do let's do um, evangelism. And some of the elders in the church said, hallelujah, praise the Lord. Eli oli kerta, että menin sinne eteen ja sanoin, että hei, mennään evankelioimaan. Ja vanhemmista sanoi, että joo, hallelujaa. Ja musta tuntuu, että nyt me päästään jonnekin. Ja mä sanoin, että tehdään nyt siis, mennään evankelioimaan. Ja ne sanoi, hallelujaa, ylistys Herralle. Ja sitten ne sanoi, meillä on suunnitelma. Mene sä, niin me rukoillaan sun puolesta. No miten plan B, että mä rukoilen ja te meette? See, some people would stop there and say, "Yeah, I'm just praying for the laborers." Jotkut pysähtyy tähän, että joo, mä rukoilen niitä työntekijöitä sinne. Yeah, you pray and you go. Eli sä rukoilet ja sä menet. Amen. Pray as you go. Ja rukoile mennessäsi. Say that we pray as you go. Rukoile mennessäsi. Sano, rukoile mennessäsi. Amen. Say when I pray as I go. Sano, kun mä rukoilen ja menen. 
I grow. Minä kasvan. See, growing is, doesn't come as a result of a seminar. Eli kasvu ei tapahdu seminaarin tuloksena. Sorry to disappoint you. I know it's the last day. Sorry, yeah. ikä päivä ja But you ikä have petä... not grown in this seminar. Tuotta pettymystä teille, mutta ette te tässä seminaarissa täällä ole kasvanut. No, you've gathered information. Hän tuotte kerran nyt täältä, täällä tietoa, informaatiota. You will only grow as you go. Niin sä tuut ainoastaan kasvamaan, kun sä menet. As you apply what you have learned, you grow. Eli sä kasvat, kun sä paat toteen, sovellat, paat käytäntöön sitä, mitä sä oot oppinut. Amen. Is there any more yeses? Any more yeses? Onko lisää jessejä täällä? Amen. There's an amen there amen. as well. Hyvä. Yeah, so you, there has to be application to this. Eli täytyy olla se sovellusvaihe, käytäntöönpano. Okay. Okay, let's have a look at the power of our words for a minute. Go with me to 2 Kings. Mennään vielä toiseen kuningasten kirjaan ja katsotaan sanojemme voimaa. 2 Kings. Second Kings chapter four. Ja sieltä luku neljä, kaksi kun neljä. This is story of um, the prophet Elisha. Täällä on kertomus profetta Elisasta. And let's let's look at verse eight. Katsotaan ja että kahdeksan. Um, and it fell on the day that Elijah passed up to Shunem, where there was a great woman, and she constrained him to eat bread, so it was so. Eräänä päivänä Elisa meni Suunemiin, ja siellä oli arvossa pidetty vaimo, joka vaati häntä aterioimaan. And as he passed by, he turned thither to eat bread. Ja niin usein kuin hän kulki sen kautta poikkesi hän sinne aterioimaan. And look at this great woman. And she said unto her husband, Behold, I perceive that this is a holy man of God, which passes by us continually. Let us make a little chamber, I pray thee, on the wall, and let us set for him a bed, a table, a stool, a candlestick, and it shall be, when he cometh to us, that he, may sh- he shall turn, turn in thither. Niin vaimo sanoi miehellensä, katso, minä olen huomannut, että hän, joka aina kulkee meidän kauttamme, on pyhä Jumalan mies. Muurauttakaamme pieni yliskammio ja pankaamme hänelle sinne vuodepöytä, tuoli ja lampu niin, että hän tullessaan meidän luoksemme voi vetäytyä sinne. Eräänä päivänä hän sitten tuli sinne, poikkesi yliskammioon ja pani sinne maata. Ja hän sanoi palvelijansa, Kehasille, kutsu se suunemilainen vaimo. Hän, ja hän kutsui tämän ja hän astui hänen eteen. Niin hän sanoi palvia, palvelijalle, sano hänelle, katso, sinä olet nähnyt kaiken tämän vaivan meidän tähtemme. Voisinko minä tehdä jotakin sinun hyväksesi? Onko sinulla jotakin esitettävää kuninkaalle tai sotapäällikölle? Mutta hän vastasi, minä hän asun heimoni keskellä. Okay, long story short. Yeah, um, ends up, she ends up getting pregnant and has a child. Eli lopulta pitkästä tarinasta lyhyt, hän siis tulee raskaaksi. Let's pick up from verse 18. Ja jatketaan jakeesta 18. And when the child was grown, he fell on his day that he went out to his father to the reapers. Kun poika oli kasvanut isoksi, meni hän eräänä päivänä isänsä tykö, joka oli leikkuuväen luona. And he said unto his father, my head, my head, and, and he said to the lad, carry him to his mother. Ja hän valitti isällensä, voi minun päätäni, voi minun päätäni. Tämä sanoi palvelijalle, kanna hänet äitinsä luo. And when they had taken him and brought him to his mother, he sat him on his knees, sat her on, sat, he sat on her knees till noon, and then he died. Niin palvelija otti hänet ja vei hänet äitinsä luo ja poika istui hänen polvillansa puoli päivään asti, sitten hän kuoli. What a sad situation. Onpa surullista. Yeah. Surullinen didn't tilanne. Want this Äiti ei alun perin halunnut lasta. That was a prophecy, that was a promise. Se oli profetia ja se oli lupaus. She got this child. Hän sai tämän lapsen. And now all of a sudden, this child dies. Ja nyt yhtäkkiä tämä lapsi kuolee. Look at this. And she went up and laid him on the bed of the man of God and shut the door upon him and went out. Ja äiti meni ylös ja laski hänet Jumalan miehen vuoteeseen, sulki oven niin, että poika jäi yksin ja lähti ulos. And she called unto her husband and said, send me, I pray thee, of the young man, 
that one of these asses that I may return to the man of God and come again. Sitten hän kutsui miehensä ja sanoi, lähetä minulle palvelija ja aasin tammani minä rienan Jumalan miehen tykö ja tulen heti takaisin. No wonder she's called a great woman. Ei ihme, että häntä kutsutaan suureksi naiseksi. She trust in God. Hänellä oli luottamus Jumalaan. Yes, she said to her husband, listen, get one of the guys together and a donkey together with I want to go see the man of God. Hän sanoi miehellensä, hei homma on nyt palvelija ja aasi, että mä lähden Jumalan miehen luo. Look at verse 23. And he said, wherefore will thou go to him today? It's neither in the new moon or the Sabbath, for she said, it shall be well. Ja mies sanoi, miksi menet hänen tykönsä tänä päivänä? Eihän nyt ole uusi kuu eikä sapatti. Hän vastasi, ole huoleti. She didn't even tell her husband that Hän the son had died. Hän ei edes kertonut miehelleen, että poika oli kuollut. And he said, why do you want to go and see the man of God? No, miksi sä haluat nyt mennä sitä Jumalan miestä näkee? She said, it shall be well. Hän sanoi, ole huoleti, asiat menee hyvin. Do you know what that word is? Shalom. Tämä sana on itse asiassa shalom. She said, shalom. Hän sanoi, shalom. She refused to say her son was dead. Hän ei suostunut sanomaan, että hänen poikansa on kuollut. She said, all is well. Vaan että kaikki on hyvin. Let's have a look. And he said, and then she saddled on the ass and said to her servants, drive, go forward, slack, no nothing, not thy riding for me except i bid thee ja hän satuloi aasin tamman ja sanoi palvelijallensa aja yhä eteenpäin äläkä keskeytä minun matkaani ennen kuin sanon sinulle and she went and came unto the man of god on mount carmel and it came to pass when the man of god saw her far off he said to gazi servants behold yonder is that shenemai ja niin hän lähti ja tuli jumalan miehen tykö karmel vuorelle kun jumalan mies näki hänet kaukaa sanoi hän palvelijalleen kehasille katso se on suunemilainen vaimo Run now I pray thee to meet her and say unto her is it well with thee is it well with your husband is it well with the child and she answered it is well Riana nyt häntä vastaan ja kysy häneltä voitko sinä hyvin voivatko miehesi ja poikasi hyvin hän vastasi hyvin Oh well, if she was a European I wonder what she'll be saying Jos hän olisi eurooppalainen mitäkö hän hän olisi sanonut Come on hmm. She said it is well Hän sanoi hyvin Shalom. Shalom. Nothing missing. Mitään Nothing ei puut. Mikään ei rikki. All is good. Kaikki on hyvin. She refused to say her child was dead. Hän ei suostunut sanomaan, että hänen lapsensa on kuollut. Amen. That's her faith, right? That's her faith talking right there. Hänen uskonsa tässä puhuu. And look at that. It is verse 27. Ja, and when she came to the man of God to the hill, she caught him by the feet, but Gehazi came near and thrust her away, and the man of God said to her, let her alone. Okay, we can share this. Okay, long story short. Lyhyt, pieni, pitkä tarina lyhyeksi. Long story short is, she said it is well. Eli hän sanoi, kaikki on hyvin. And as a result of her confession, ja hänen tunnustuksensa perusteella ja tuloksena, her son was resurrected. hänen poikansa nousi ylös. Is there some things in your life that need to be resurrected? Onko sun elämässä asioita, mitkä pitää nostaa herää kuoleista? Promises that may have been there, that may have all of a sudden gone. Esimerkiksi sellaisia lupauksia, joita siellä on ollut, mutta ne on jotenkin vaan kadonnut. Nyt on niiden aika nousta ylös, herätä henkiin. Amen. Could we speed this up a bit? Mennään vähän nopeammin. The Lord. Let's stand to our feet. Noustaan seisomaan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Say this with me, all is well. All is well. All is well. Say, I can have what I say. I say, all is well. I say, shalom. Minä sanon, shalom. Nothing missing, nothing broken. Mitään ei puutu, mikään ei ole rikkinäinen. Mitään ei puutu, mikään ei ole rikkinäinen. 
Okay, let's have a 15 minute break and we'll see you there. Eli 15 minuutin tauko ja sitten nähdään. Hei, jos tämä ohjelmasarja on sua koskettanut, niin soita tukipuhelu numeroon 0600 02030. Puhelu maksaa noin 13 euroa. Tai tee tekstiviestilahjoitus numeroon 16499 tekstillä taivas tai taivas 20. Voit tehdä myös tilisiirron ruudussa näkyvään tilinumeroon tai lahjoittaa netissä osoitteessa tv7.fi kautta lahjoita. Sydämellinen kiitos tuestasi.